这里，是位于桂西北的广西巴马瑶族自治县。这里人口不足三十万，百岁老人就有七十多位，是世界五大长寿之乡中百岁老人分布率最高的地区。清新自然的环境，简单健康的生活方式，和当地人素有的长寿基因。初春时节，空气里还弥漫着微微凉意。黄涛和妻子小雪早早出了门。小雪怀孕十二周了，今天，他们要去县医院做产前检测。产前检测，除了可以了解胎儿发育状况等常规信息，还可以通过遗传学和影像学检查。对高风险胎儿进行诊断，及早预防、及早介入，是降低母婴风险、提高社会人口健康素质的关键。今天是十二周了啊！中国基层医疗机构多年来坚持不懈的宣传推广，使孕前优生健康检查覆盖率已经达到百分之九十五点一。他的 B 超报很好，报长得还挺好的。我们是建议你可以做个无创的那个婴儿检测。夫妻俩选择了无创基因产检，这是近年来才出现的一个新选项。与传统的产前筛查和诊断技术相比，无创基因产检无需穿刺，减少了准妈妈们的痛苦。更为关键的是，筛查的范围更广泛，更准确。小雪怕血，但还是坚持抽了五毫升的静脉血。这一小管血样，寄托了准妈妈们最美好的期待。基因，储存着生命构成、生长、衰亡的全部信息，是决定人体健康的生命密码。自基因被发现以来，科学家们就认定它能够帮助人类，把对生命的认知引向一个全新的境遇。它意味着你基本上所有的数据都在里面了。这个蛋白质大分子的数据、基因的数据，现在的这个这个时刻，你身体里的小分子的，比如说氨基酸、这个维生素、激素，所有的数据都在这血里了。所以这个血液告诉我们所有的东西。从孕妇外周血中提取的 DNA， 是打开胎儿生命密码的钥匙。
通过最新的基因技术，可以从中同时筛查出一千多项疾病。一管血，看似简单，但检测流程极其复杂。那我们通过基因检测，其实是可以通过你检测你的血液，看到你的血液里边能够有什么样的细菌和病毒存在。当然，这样需要大量的这个测序，因为。细菌和病毒也是外来的基因，它入侵到你的身体里，也在你的血液里留下痕迹了。我们检测出来了以后，就能够做准确的诊断和治疗，能够让我们更好的了解自己的身体，了解自己的健康状况。小雪夫妇需要耐心的等待检测结果。一百零六岁的黄妈桃是村里年岁最大的长者，跟老人家聊会儿天让小雪感到温暖、踏实。小雪的基因检测结果出来了，显然，这是一个好消息，一个值得全家人庆贺的好消息。正在孕育的新生命，给这个平凡的家庭带来新希望。与日俱增的幸福感，更让他们对即将到来的新生活充满期待。这座外形酷似梯田的建筑，是位于深圳的国家基因库。在基因成为一个国家重要战略资源的今天，这里将为生命科学研究、医学健康和生物产业发展提供基础支撑。保存基因、懂得基因、了解基因的结构，决定于当前，也决定于未来的一个人类的生命最重要的一个事情。基因领域的研究，是未来精准医学发展和竞争的关键。这个鼠头鼠脑的小家伙，有个陌生的名字——树蛆。它是除了灵长类动物以外，在进化地位上更接近人类的动物。在这儿，在这儿。现代医学发展史，就是一部实验动物的应用与发现史。树蛆要成为实验动物中的明星，它还欠缺一个机会。这是世界上第一只转基因树蛆，非常非常激动啊！现在我们看它也很激动。树蛆非常有价值，但是我们做研究，我们是需要做一些这基因的修饰，然后才能够很准确的知道这个基因的功能呢、啊。所以这个时候我们就需要。做一些这个转基因技术的平台。正平团队选择了一个此前从未有人尝试过的领域。他们花费了四年时间，成功建立起树蛆晶原干细胞体外培养体系，率先培育出世界上第一只转基因树蛆，解决了树蛆研究中缺乏基因操作的技术瓶颈。那我们现在已经把细胞打到树蛆的睾丸里面了，我看一下。这次这个细胞注射的非常好，应该说我们这个体系是建立了一个技术的平台。将来，你不管是在利用数据做任何的这个疾病的这个模型的研究，你需要这个进行基因编辑，那么都可以用我们这套体系来做。所以它是一个就像奠基石一样的作用。医学研究的根本目的，就是要探索人类疾病的发病机制。从而寻找预防及治疗的方法。正平团队的科学发现，只是基因研究领域的一小步，也许就是无数的一小步，最终会带来突破性的一大步。做科研就是要尝试一些新的一些东西。如果你很多东西你都知道该怎么做了，其实这就不是科学家的一个他应该做的事情。所以我们应该做的事情就是去做。就是很多别人没有做的，就是去做一些创新性比较高的一些东西。创新是引领发展的第一动力，机遇永远属于那些勇于创新的人。我不想死，我想活着。二零一八年，电影《我不是药神》的热映引发了全社会的关注，更多的中国人记住了一个词：靶向药。
。我没看完，但是我觉得看起来很难受。在没有看那个电影之前，我就知道这个事情。周艳茹万万没有想到，退休前的一次例行体检，查出她患了肺癌，而且是晚期。二零一四年的十一月十一号就确诊我是左下肺肺癌，有一些沮丧。我们爸爸妈妈两个老人都是八十六岁，我就不想让他们知道我得了病。是我妹妹在那边难过，哎呦，我哭得死去活来的。就这样，周艳茹的命运被瞬间改变。为了治病，她开始服用进口靶向药。当我诊断说有机会吃靶向药的时候，哎呦，我觉得好像获得了重生一样的。但是，更大的打击接踵而至。在服用了一段时间进口靶向药后，因为副作用大，医生通知他必须停药、换药。当出现了严重的不良反应的时候，就必须要换药了，必须要换。不换药又停了药，那意味着他的生命可能就不久了。周向东是周艳茹的主治医生，他向周艳茹讲了一个他自己的故事。他就说他的爸爸是患那个肺癌走的，那个时候他还是个主治医生。他没有这么多的呃临床经验，去关照他父亲的病，他是眼睁睁的看到他父亲不行的，他当时很难受很难受。所以我就立志去把肺癌药把它作为研究方向一直在做，做到今天。医学博士丁烈明，从未见过周艳茹和周向东，但是他们三个人的命运。却因为肺癌这个可怕的疾病，交织在了一起。早在二零零二年，丁烈明与两位同事一起，成功开发出针对肺癌的靶向抗癌药前期化合物。当时，靶向药的研发在国内还是空白。中国每天新增癌症患者一万多人，平均每分钟就有七点五人被确诊。他们与周艳茹面临着同样的困境，丁烈明选择要有所作为。为了能让中国人有吃得起、效果好的靶向药，丁烈明决定在国内完成新药研发。一些朋友啊，一些专家都会为我们担忧，觉得你们在做一件不可思议的事，或者说成功可能性非常小的事，劝我们：哎呀。你们还是做一点仿制药吧，因为就那个风险小，是吧？成功可能性会大一点。这个创新的确太难。新药研发的过程是漫长的，从初筛到实验室设计验证，到动物模型实验，这些环节一个都不能少。七年时间，在无数的磨难中转瞬即逝，丁烈明和他的新药终于迎来大考——双盲试验。出乎所有人的意料，丁烈明要与世界上最好的靶向药做双盲试验。什么叫双盲的试验呢？就是大夫不知道，病人也不知道，只有一个这个统计学家他知道。但是呢，他是随机的把这个药啊，比较平衡的分到两组里去。人家是全世界第一个上市的同类的药物。在这个领域就等于是树立了一个标杆那你能不能和人家齐头，或者说能不能比人家更好，那就是看出你这个药物，你未来，你的临床价值。我作为主持人呢，非常紧张，能不能疗效比他好，呃，这不良反应能比他少，所以心里很忐忑的。创新。往往充满风险和不确定性。自己选的路，丁烈明决心走到底。九个月的时间过去了，丁烈明在煎熬中等到了双盲试验揭晓的时刻。这个非常有喜剧性的一幕啊！当时我们这个这个研究伙伴在深研院士的办公室，是吧？一起来等着这个盲点的揭开。一打开，我们的组疗效。按照时间的算，我们是四点六个月，比对照药三点四个月要长百分之三十四，安全性
，不良反应是比例总的，我们是六十，对照组七十，而且数量少，程度轻，所以大家一看，哎呦，兴奋啊，高兴啊。这开网以后就证明它是等效的，但是 X T 呢，对皮肤腹泻这个这两种最主要的不良反应都比。肌肥体呢少，统计学上有显著差异。统计学上哪怕微小的差异，对患者来说，也许就意味着生或死。令人欣喜的是，丁烈明研制的靶向药取得与进口靶向药同等药效的同时，副作用指标明显优于进口靶向药。这款中国人自己研制的靶向药，在二零一六年被评为国家科技进步一等奖。非常光荣，做了一件为国争光的大事。新药研发是世界上公认的周期长、投资大、风险高的高技术产业，在研发的某个阶段卖个好价钱是国际通行的惯例。而丁烈明却拒绝了一家跨国公司的收购动议。当时出价是二点五亿美金，那么那是一零年的时候。那那个时候，在中国，这可是个天价。那对我们来讲，的确是很大很大的数字。因为那个时候，我们欠银行的钱是一点五亿人民币。说实话，我们太需要钱了。丁烈明坚持把定价权牢牢掌握在中国人自己的手里。他将药品的价格定在了同类进口药价的百分之六十。同时，他还制定了更加宽松的赠药政策。从二零一一年八月十二日审批上市起，已经有九万多名符合条件的肺癌病人获得免费用药，市值达一百多亿元。在停药四十多天后，周向东医生把这款国产靶向药推荐给了周艳茹。周艳茹成为中国西南地区第一批服用这款靶向药的患者。吃的时候我很有意思感的，经常说：“宝贝，凯美拉，我喜欢你，你你拯救我来了。”好，然后就服下去了，然后觉得哎呀好爽啊、哦，就这样想。四个月后，周艳茹去复查时，终于听到了她最想听到的话。如今你看这块，嗯嗯，这是凸出来了，对，而这儿呢就缩回去了。我们再往下看。再往下看，实际上也很明显。你看，这是一大片，而这儿呢就有吸收。那么左下肺的病变也是肺上控制的，还是不错、啊。这款国产靶向药在周艳茹身上起作用了。他一直默默祈祷的奇迹，就这样在他的身上真的发生了。对于晚期的肿瘤病人，我们要通过我们不断的努力，一代一代的。新的抗肿瘤药物的研发，综合治疗方式的不断的合理的应用，让病人实验室得上了一个晚期的肿瘤，也让他能够像高血压、糖尿病一样，成为一种可控的慢性疾病。周艳茹服用这款药物已经五年了。能够重新过上普通人的生活，是他最大的幸福。第一个五年过去了，我们要争取第二个五年。内心有的是感恩，有这一颗感恩的心，我就觉得有力量走下去。真的，如果说人生是一个故事。我的故事也是很可以的。如果说这个故事要结束的话，我觉得这个故事也是很完美的。在北京，后厂村被称作是中国互联网的浪潮中心，这里是年轻人在互联网时代追逐梦想的地方。杨华。就是他们中的一员。在北京确实节奏也比较快，自己手上的任务也比较重，压力确实挺大的。最近，频繁的胃部不适
，让杨华有些坐立不安。网上的一组数据，更是让他忧心忡忡。在中国，胃癌是最常见的恶性肿瘤之一，导致胃癌发病率居高不下的原因，竟然与人们疏于检查有关。杨华不得不按下工作的暂停键。来，请坐。多长时间了？嗯，一个月左右了。这个不舒服的症状主要表现是什么呢？肚子胀，偶尔反酸。医生建议杨华做一次胃镜检查，这是上消化道病变的首选检查方法。但是，这个过程中出现的呕吐感。往往让被检查者难以忍受。和很多人一样，出于对胃镜的恐惧，杨华临阵脱逃了。这是一个神奇的胶囊。正是这个神奇的小家伙，打消了杨华的顾虑。王新红，原本是从事。影像通讯产品开发的工程师，也是因为一组数据，让人到中年的他毅然选择了跨界。中国只有不到四万个内镜医生，要服务八千万到一亿人。在中国做这个胃镜检查的时候，它有医疗资源的问题。医疗资源供需失衡的痛点，是这支研发团队的初心。他们集成了多个领域的高新技术，研发出全球首款磁控胶囊胃镜系统。这颗小小的胶囊，耗费了研发团队数年的心血。这颗长二十七毫米、直径十一点八毫米、体重不足五克的胶囊里，藏着数百个元器件，是医工结合的成果，被视为胃疾病检查的革命性创新手段。对新技术天生好奇的杨华，决定体验一下磁控胶囊。哎，张嘴，小心吞咽，别咬啊，放嘴里。磁控胶囊胃镜进入食道后，一个一百五十度宽幅视野微镜头，以微角度和毫米级精度进行拍摄。在十五分钟至三十分钟时间里，它能采集几千张胃部图像。图像经过无线传输，实时清晰地呈现在电脑屏幕上。这种无痛、无疮、无需麻醉的筛查手段，虽然还无法实现电子胃镜取活检、内镜下治疗的功能，但它解决了心内科疾病患者、胃镜禁忌症人群的胃病检查难题。是电子胃镜的有益补充，满足医生在临床上在胃中获取不同位置、获取不同病变的这样一个要求，控制精度在毫米量级，这就我们说的精准磁控。据统计，中晚期胃癌术后五年存活率仅为百分之二十，如果是早期发现，术后五年存活率可达百分之九十五以上。小小的磁控胶囊，消除了人们对胃病检查的恐惧，减轻了人们讳疾忌医的顾虑。科技创新带来的改变，给更多的人带来了方便。二零二零年初，新冠疫情席卷全球，一时间让全世界猝不及防。风分。是西安第九医院的一名护士长，危急时刻，冯芬主动请战，成为了陕西援鄂医疗队的一名队员。我当时没有告诉父母，我怕他们担心。我们在武汉五十五天，我麻了他们五十四天。尽管出发前，冯芬和队友们做好了各方面的准备，但是一个小麻烦，却成为他们遇到的大难题。肃静，不满水珠、水雾，然后我们要去看，要去观察，要去操作呀
就通过这种手部的一个缝隙去看。呃，然后我们戴手套都是三层手套，去给别人扎针的时候，手上的感觉是完全下降的。有一个队友，他扎针的时候，那两针没有穿刺上，就是挺着急的。然后我说：“哎，那刚好我们不是戴那个新式武器吗？我们拿来试一下呀。<笑>”一针成功了，大家都觉得嗯很开心。这个能够透过皮肤识别血管的新式武器，竟然来自于中国的航天技术。这个是红外血管成像仪，它解决的问题就是咱们在静脉注射的时候，有很多人的血管看不到、找不着，用这个东西一看就看得很清楚。航天呢，拍摄地面中间呢要穿过这个层层的这些云雾，如果不进行图像处理的话，这个信号实际上是会受到很多影响的。跟我们想看到皮下血管有点类似。这张全月图，是目前世界上公布的最为清晰完整的月球影像图。拍下这张照片的全景相机，就是中科院西安光学精密机械研究所研制的。如何把成图像拍出来是光学技术，如何让图像变得好看，让原来看不到的东西现在能看到，这是算法技术。需求，往往是科技创新的动力。国家和人民的需要，就是科技工作者的使命与担当。孩子打针，打了两三针就打进去。哎呀，这个看得撕心裂肺。护士说：“你们中科院的做研究的，你就不能做一个什么东西，让我们医生能看到这个血管？这样呢，我们扎针就容易一些。”看到护士们的无奈和期盼，朱瑞决定尝试。我们是要自主创新的东西，后来我们就发展出来自己独创的一套系统。从我们发明了这个系统之后，全世界其他的后进者都在抄袭我们的系统，这是让我们挺自豪的一件事情。八个月后，第一代投影式红外血管成像仪产品研制成功了。此后，不断迭代升级的新产品。不仅可以清楚地看到皮肤下面的血管，而且还能清晰地看到针头在血管中的位置，可以称为护士之眼了。是它减轻护士的一个穿刺的一个压力。再一个就是，毕竟可以减少痛苦啊。在中国，有四百四十五万名像峰峰这样的护士，每天在为病患服务。来自航空航天领域里的高科技，以这样极简的方式。走进病房，化解了医学难题，融洽了医患关系，增强了医护人员的成就感，提升了广大患者的幸福感。嗯、与峰峰一样，奋战在疫情一线的北京海淀医院影像科，一度陷入到忙碌不堪的状态。医院影像科的接诊量。在二零二零年春节前后翻了一倍多，这让仅有四十二人的影像科医疗团队应接不暇。呃，一个 CT 扫描呢，从上到下就是覆盖全肺，你的图像呢有三百多幅，都看一遍还是需要花一些时间的。注意力比较集中的情况下的时候，可能大概十分钟、十五分钟能完成，但是在状态不好，比如说比较疲劳的状态下，可能这个时间还会延长。此时。李大胜多么渴望有一件攻坚利器。AI 在医疗这个场景当中，它的核心应用大幅的提升医生的一个工作的效率，让他在有限的时间里边、有限的资源当中，能够去诊断、治疗更多的患者，并且能迅速的去提升他的一个诊断的质量。人工智能的本质，就是人类利用创造出来的智能，更好的服务于人类。陈宽一直致力于人工智能技术在肺癌筛查领域的开发应用。在他看来，幅员辽阔、人口众多的中国，拥有人工智能技术应用的丰富场景，这是中国发展人工智能得天独厚的资源优势。通过计算机来模拟大量的这种神经网络的结构，像人。一样去学习某道题，我做对了，我就去这个奖励。
做错了，我就去惩罚他。在这个过程当中，他就越学越智能，越学越熟悉。人工智能学习的一个过程，就跟我们教一个小孩、教一个学生是一模一样的，其实并没有什么太神秘的。新冠肺炎疫情的爆发，让陈宽敏锐地感觉到，人工智能影响世界的能力。从二零二零年春节开始，陈宽及时调整团队研究方向。通过采集新冠肺炎病例，利用人工智能对海量数据的积累分析，迅速研发出一套有自主知识产权的肺炎智能辅助筛查和疫情监测系统，第一时间在五十多家医院上线使用。李大胜所在的医院第一时间应用了这套系统。那你看这边一打开，我们之后就可以显示出来一个红色的这个预警，那么就是说，判断这个病人可能是有肺炎。AI 的它没有疲劳，呃，而且呢，它可以持续不断的，就是说很快速度的，比较就是准确的，就是给你一个结果啊，可以大大的缩短我们的影像的诊断时间，那基本上也就在两三分钟。你觉得这次上线中最大的挑战是什么呢？因为那个。我们团队的那个心理还是有一定冲击的。呃，我买，毕竟是疫区嘛。虽然有挑战，但是我们还非常好的克服了。利器在手，惠及全球。中国的人工智能系统，在短短的几个月时间里，在欧洲的十四个国家，全球九十多家医疗机构上线应用，提供新冠肺炎的筛查服务。人工智能在医疗领域的未来，其实它就是帮助医生、帮助整个行业建立起我们称之为人类诊疗服务能力的命运共同体。人工智能奏响了人类追求美好的旋律，成就了人类渴望健康的梦想。健康是每一个人的梦想。在北京，一位身处绝境的年轻女孩，祈求着命运的眷顾，期盼着奇迹的发生。其实你原来也没什么症状吧？就是活动之后可能会心有点累，是吧？就是胆固醇特别高。嗯，胆固醇高是另一个问题了。上班的时候就是感觉有点头晕，我去体检了，确诊了，就是 MDS。李爽说的 MDS， 是骨髓增生异常综合征。其中部分高危患者会向白血病转变。遗憾的是，李爽已经处于白血病的前期阶段。造血干细胞移植，也就是骨髓移植，是治疗白血病的有效方法之一。这里是中国红十字会中华骨髓库。是白血病人的求生平台。这里拥有二百八十多万份志愿者的造血干细胞信息，同时，与世界五十八个国家和地区的骨髓库实现资源共享。但是，寻找完全匹配的供体，如同大海捞针。在普通人群中，配型完全吻合的概率只有十万分之一。李爽与家人的检测结果都是半相合，无法满足完全匹配的要求。但是李爽的病情无法承受遥遥无期的等待。哎呦，当时我这心里边咯噔一下，我肯定我是着急了。真是流了一道眼泪，我这也没敢让他看见，我也没敢跟他说。等到到这儿，我紧把脸眼泪擦干了，我得最起码后边得当他的坚强后盾，也不能都全都呼慌了。李爽确诊时，与男友刚刚交往一个月，男友和家人的鼓励，以及对未来生活的向往，让年轻的李爽从未放弃。希望总是有的。北京大学人民医院的黄晓军医生，与全世界同行的共同愿望就是，实现人人都有造血干细胞移植工者。T 细胞，是骨髓移植能否成功的关键，它具有很强的攻击性
，既会杀死肿瘤细胞，也会攻击患者体内的正常细胞。黄小军的目标就是驯服 T 细胞。大家都认为这个 T 细胞是关键，所以老外一直在想。很简单的思路，我把 T 细胞去除不就行了吗？你把这个 T 细胞去掉，它细胞长不进去，长进去了以后呢，它没有抗肿瘤作用，所以你是减对了抗宿主病，结果病人死掉了。黄小军十几年来一直在研究，希望找到一种能让 T 细胞变乖的方法。我们呢，换了一个方式，就把病人的 T 细胞在做之前。进行教育，跟病人的 T 细胞说：“你进去以后啊，不要去攻击我们病人的细胞太多，你是来帮他。等到长好了以后，你去打敌人，误伤了一点，我们也认。移植本身的核心问题就解决了。思路是简单的、直接的，但过程远比想象的要复杂的多。二零零零年，黄小军的第一例半相合骨髓移植术。”获得了成功。这是两千年做了第一例，哎，好像解决了他的植入，抗宿主病也不是很重。我们做了第一例，我们在想是不是我们撞的，不一定靠谱。做了第二例也没数，我们是做了很多例，然后再去找共性，终于到了一百多例的时候，我们才比较相信。这是靠谱的。就到了二零一六年的时候，世界骨髓移植学会说：“哦，你们做的这个体系真的是解决了这个半相合的问题了，所以成为北京方案。”北京方案让黄小军领衔的北京大学人民医院血液病研究所，成为全球患者移植生存率最高的亲缘半相合移植中心，总体生存率达百分之七十五至百分之八十九。取得了与全相合配型移植一致的疗效。人人都有共治，就是半相合。从人群的角度说，它几乎百分之百能找得到这样的共治。有些特例也不会超过百分之一二，所以我们准确的说法是，北京方案基本实现人人都有移植共治。二零一九年八月二十六日，李爽和家人永远会记住这一天。他们带着最后一线生的希望，住进了北大人民医院。李爽将生命交到了黄小军医生的手中。这个时候可以说是胆红素下降了。好，我觉得这个病人应该有机会了。黄小军医生要用北京方案拯救李爽。比李爽小六岁的妹妹，为她提供骨髓和外周血干细胞。尽管妹妹的配型与李爽只是半相合。挺害怕的，因为当时还不太了解嘛，然后就觉得可能特别疼，特别痛苦。我也做了，嗯。很久的心理准备，但是其实做完了发现也还好吧，像做了一场梦一样。一切像梦一样不真实，一切又像梦一样清晰的进行着。无菌舱里，妹妹的骨髓血缓缓输入李爽的身体。很多科学问题，大道至简，就这个道理。你那层纸一捅破了，它就是很多是很简单。科技改变人生，就是不完全按你定位来的，要靠你做来的。李爽的人生就这样被改变了。挺好的，你。对，好的。啊，当时给你这个做不做，还在那里纠结呢。你的胆红素太高。是。最后讨论完了以后，还是不错的。啊，呃，你是做什么工作？啊，我之前是做销售的。做什么销售？教育行业。我业绩压力比较大。业绩明年再考虑，今年不考虑业绩啊。<笑>在中国，白血病占因恶性肿瘤所致死亡的第九位。中国每年新发现的白血病患者，仅十八周岁以下的就有一点五万人左右。
黄小军每天面对患者的求助，都是生死相托。医学，它是在科学基础上的一门艺术，它兼具科学的特性和社会和人文性，要有知识，要有技能，要有创新，更要有责任和担当和人文情怀，只有这样才能会这个成为大医生。我觉得如果没有说就是中国半江河技术这么成熟的话，可能对于我们这类患者，真的这个就是一个不治之症了。我移植之后，效果也挺好的。到现在为止，我的体温也都特别正常，然后饮食的话也都特别好，啊，基本上挺能吃的。中国提供的北京方案，为全世界的白血病患者点燃了生的希望。二零二零年元旦前夕，深圳交响乐团新年音乐会如期举行。大提琴手毛成宇能参加这场演出，是他生命的奇迹，更是一个医学的奇迹。四年前，正在新加坡国立大学攻读音乐的毛成宇，被一纸诊断书推向了人生的绝境。我爸爸妈妈，甚至是一夜之间白了头，特别的揪心，因为不知道会发生什么。经医生诊断，毛成宇脑内长了一个血管瘤，位置就在大脑的音乐功能区附近，不仅时刻威胁着他的生命安危，他视为生命的音乐梦想，也将化为泡影。非常活泼，也非常阳光灿烂。一定要做好这个手术，让他，呃，成功的返回他的舞台。既要摘除血管瘤，又不能损伤大脑的音乐功能。为此，顾建文医生制定了清醒开颅唤醒术的手术方案。为了确保手术的精准可靠和万无一失，他特意配备了刘达博士团队研发的瑞米手术机器人。这台国内首例、世界上也极为罕见的高难度人机结合的手术，就这样诞生了。瑞米手术机器人是国内研发的首个神经外科手术导航定位系统。此前，对于患者脑瘤位置的计算，医生需要一个小时，误差在三毫米。在瑞米手术机器人的帮助下，两分钟内就能精准定位，误差在零点五毫米。它能够解决传统开颅手术的高风险和框架手术多窗口的难题。医生利用这个三维的影像进行手术的方案的规划，穿刺的路径，从哪儿进，进到哪儿，进多深。这是医生在三维的模型上定制好的。这是一个步步惊心，又让人肃然起敬的场景。手术过程中，毛成宇从麻醉状态中被唤醒。我脑袋现在是看菜的，没有，只有一个小孔。医生要求他要一直唱歌，在这个功能测试情况下进行手术，来达到他这个功能不要废损。他的音乐功能在不断的演示过程中，我们去切除，这个是最精准的。如果要是有影响，他就唱不出来了，节律也会偏了。
，这应该就是生命之歌了。毛成宇的声音细若游丝，但是韵律准确。一生高超的技艺和对生命的尊重，毛成宇视音乐为生命的挚爱。手书机器人完美精准的执行力，共同奏响一首礼赞生命的交响乐。激动，啊，因为我做的手术非常多，能够从手术台上下来以后唱着歌出手术室。我还是头一次，最让人欣慰的就是，呃，这样的一个孩子的艺术生命得到了保留。结合机器人做非常典型的一台非常完美的手术，感恩，非常感恩，感谢三零六医院给了我重新生的一次机会。我特别感谢咱们祖国有这么强大的、发展这么快的科技。对健康长寿的期盼和追求，是人类最美好的愿望。前沿科技和创新理念，像日日新的阳光，照进人们的生活，让人生更明亮、更温暖、更有保障，也让每个人的生命色彩更加绚丽，充满希望。人的未来寿命可以达到一百岁以上，而且很健康的活到一百岁，没有太多痛苦。这就是我对未来美好生活的一种期待。我认为呢，在目前的医学技术的发展下，这种梦想是完全可能实现的。我觉得美好生活呢，可能就是说，每一个老百姓都能够享受到最优质的这样的一些这个衣食住行、医疗服务需求。我们的美好生活的追求就是说，一个非常美好的环境里面，能够创造出美好的成果，能够分享这样美好的成果。天空。自己能这个很健康的活着，并且能够对社会有帮助，我就觉得是美好生活